，广汽杯第一轮，许国义对王天一，他俩下了三盘棋，老王两胜一负，非常惊险的过关了。先讲第一盘吧，毕竟许国义他俩已经很久没有赢过老王了，上次赢棋还得追溯到，哎啊就没赢过，这是第一次开壶，那必须讲这盘了。虽说这是个快棋，而且不计算等级分，那也得讲了。开局是个中炮过河车对屏风马，红方兵五进一，牛头滚，许特大也是赛前做足了准备啊。黑方补个士，跳马，两头蛇，马三进五盘到中间，老王打下车，退两步，然后补象，红方冲七兵。这拱过去，红方踩上来太舒服了。黑方浸泡巡河，在这守着。许特四兵见面，老王又弄个巡河炮。这造型前段时间上海杯，蒋川对王天一走过同样的局面。当时神佛是退炮，那盘棋合了。许特不加思索，兵九进一。这步很关键，红方多出一个出车的路线。老王充足过河拱车，用车吃是比较平静的，没想到许特用马踩，这出乎老王预料了。充足过河，送兵过河，吃掉怕红方马跳上去啊。天一平炮对车，同时压马，红方换了，踩掉，红方马七进五。踩着小卒，老王随手一平，这个棋就落入下风了。因为接下来有一套非常牛的弃子搏杀，咱走一遍正招吧。黑方应该是吃中兵，红方干掉这个，黑进卒过河，红进马过河，要卧槽啊！黑方出车，红方回马一蹬。可以进居捉马，稳健的下法放到巡河，没啥问题。看实战啊，许特大马七进五，老王平卒，红方吃掉中卒，向下冲拱马，许特都不用思考，直接拱象，弃子了，黑方不吃也得吃，红方回马一蹬。现在你要是踩兵，红方打过去一将，称势，再加中炮，不好办呐。天一居一平四，想要捉马，红方刚好有一步进居宝马，冲兵手就算到这儿了。黑方这棋太难走了，吃兵，打象将，称势，再加中炮。天一赶快提个车，给老将一条路。下面许特是退两步前炮，不够准，没朋友的走法是跳马登车。这将着军呢，黑方只能放中间，红方在平车站肋。这黑方就废了，不好摆脱牵制了。红方呢还可以进车捉马，马一动呢退车捉双炮。你要是提前过来挡，那红方还能进马过河。彩炮挂角，稀里哗啦，防不胜防。回到现场，红方并没有进马将，他是退前炮，这样走也是占优。黑方出将，这儿有意思了，棋友们，看直播的时候，我记得是红天王嘛，他说红方这有个送炮的棋，这一将不能平将，也不能躲车，红方会退炮，很严厉。黑方只能用马踩，然后红方在平炮打死车，这个思路可以，但是有一定风险。黑方平将，红方打车，黑方打车，这马是动不了的，被拉住了只能躲。黑方吃马，车炮对双马双炮，黑方算是多一子，而且现在还有攻势，平炮将军。说实话，红方未必就稳赢。这里天一出将
，许特没有平炮，他补士，没毛病。那这回可要平炮了，黑方进居，平居捉马，应该是退炮保马。老王没时间了，随手拽过来一个挡车，拿红方的炮当炮架，这是个假棋啊。只要红方走出炮战王位，黑方就可以投了。打着马，捉着炮，黑方必丢子。但是当时许特大这边也没时间了，他来了一个前炮进二。这步一走，说实话，前面的优势没了。两个人站同一起跑线了，黑方进马踩炮，红平炮打车。这造型好像黑方要丢子，天一想都没想就把底象给敲了，之后就彻底被动了。正手应该是进车，这踩着红方车呢，你吃马，黑方杀回来保炮，没问题。看得出来时间真不够了，黑方随手打象，红方坐掉，黑进马过河。捉着炮，躲开。老王把中炮踩掉，他很厉害。赤马架中炮，马五进七，想退炮打车。黑方先打，红退马捉黑炮，挪到中间，又是捉马。红方再次进马，这样循环是黑方犯规。不是打车就是捉马，这里只能变招退炮。红方打车，退一步。许特大妙手踩车，老王捉双，红下底将军，上将再将，三楼有马，只能再退。红方进马叫杀，一招毙命。天一认输。有你不敢吃炮啊！红方这样叫杀，无解，大刀什么都不弯，是绝杀。一步，先回将，下底车又是绝杀，钓鱼马。你用车捉马呢？红方将，上将，平车抠，又是绝杀。即使刚才黑方不吃炮，这棋也是很难走了。赢下这盘棋啊，我当时以为老王会被淘汰。结果连扳两局，而且是十分惊险那种。下期咱们接着聊，散会。